盘点游戏中的冷知识。第一个，玩过海洋版本的小伙伴应该都发现了，道具库中已经没有草块了，只剩下土块和蒙眼星草块。可是我们在游戏中却能看到遍地的草块，难道真的没有办法能做出草块了吗？那答案当然是否定的。制作草块很简单，首先我们放出一个土块，用铲子把它耕一下，再放上一个贝壳，最后把贝壳敲了，你们看一个草块就出现了，神不神奇？第二个，小伙伴们，你们看，游戏中有两种海神像，一种是破的海神像，一种是完整的海神像。那怎么能让破的海神像变完整呢？其实特别简单。我们只需要开贝壳，找一个珍珠就行了。有了珍珠以后，就能直接激活神像，是不是特别的好玩？第三个，第三个都说新版本的硬沙块被删除了，其实并没有，它只是改了个名字，它的名字改成了水泥块，功能也没变，使用彩蛋枪可以给它换色。盘点游戏中的冷知识，第一个，每次在海边的村庄总能看到一个特别高的建筑，这个建筑的内部有一个海神像，但是你不知道的是，海神像其实拥有魔力。现在我们往底下挖，发现地下什么也没有，但是等我们拿出珍珠，把这个海神像给激活，这个神像底下就会出现一个小屋，小屋里面就有海神送给你们的礼物，是不是第一次知道？第二个。我们都知道，海滩边上当然少不了椰子树啦。椰子树上长着美味的椰子，可是椰子这么高，该怎么摘呢？总不能每次都用方块叠高上去打下来吧？可是用弓箭射击也不管用呀，那怎么办呢？其实特别简单，拿出斧头，对着椰子树使用技能就行了。你们看，椰子就自己掉下来了。第三个，小伙伴们，你们看，这里有礁石。现在礁石的颜色是浅色的，但是遇到水以后，礁石的颜色就变了，就像是真的被水给打湿了一样。盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们，我们都知道水和岩浆相遇的话，就会变成岩石块。以前经常会用这个特性来做刷石机，但是要是你做这么一个十字架的装置，让两个水和两个岩浆同时融合。那你就会得到一个铜合金矿石，是不是非常的好玩？第二个，众所周知，在游戏中，不管你从多高的地方跳进水里，都不会扣血。但是其实还有其他方法也能不受伤，比如在地上放上一张床，只要在掉下去的瞬间立马睡到床上，就不会扣血。有没有小伙伴还知道其他的方法呢？第三个，喷射塞子这个道具可以在游戏里抓方块、抓人、抓怪物。但是它也不是万能的，比如基岩、硫磺金沙、传送方块，这些方块都没法把它给抓过来。小伙伴们，你们知道还有哪些东西抓不起来吗？盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们，我们都知道野萌宝非常的可恶，对开关非常的着迷，他们有事没事就喜欢去开开关和破坏开关，所以我想到了一个对付他们的好办法。那就是在地上同时放上炸药桶和开关，这样的话，只要野萌宝去打开开关，那就等着被炸上天吧，非常的省时省力。第二个，不知道小伙伴们现在有几个坐骑呀？我虽然也解锁了不少坐骑，但是我最喜欢的还是化石龙，可惜现在解锁不了了。不过我有一个特殊方法，那就是把岩岩蟹放进发射器，再装上开关发射出来。你们看，一个化石龙就出现了。和我一样没有化石龙的小伙伴们，可以去试一试。第三个，众所周知，游戏中的保险箱非常的坚硬，用炸药桶都没办法把它给摧毁。那我要是躲进保险箱里，会不会受到伤害呢？首先，我们在旁边放一个炸药桶，接着在脚下放一个保险箱，把炸药桶点燃，立马吃年糕变小。哎呀，还是被炸到了，所以保险箱无法保护我们。盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们，我们都知道，时髦是游戏中常用的武器道具，扔出去以后还可以接回来继续使用。那你们见过会跳舞的时髦吗？首先，我们在地上挖一个坑，有四格就行了。挖好以后，在坑里放上机械手臂。
放好以后，拿出电能线把这个坑给围起来，然后在这个位置放上新能产生器启动。现在我们只需要拿出时髦，往这个装置上戳就行了。你们看，一个会跳舞的时髦就大功告成了。第二个，众所周知，昼颜是迷你世界中一种非常特殊的方块，不仅外观非常的坚硬，而且一挖就会扣血，就像被诅咒一样。但是我发现了一个特别神奇的事情，那就是在昼颜旁边放一个沙块，然后使用药水把它变成液体，这时候你就会发现昼颜居然变成透明的了。我还是第一次见到这样的操作，小伙伴们，你们还知道什么游戏中的冷知识吗？盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们应该都玩过过山车吧？过山车可以在任何的轨道上行驶，但是其实过山车可以起飞，你们知道吗？我们只需要在地上使用任意方块搭建一个小山洞，搭建好以后，把过山车轨道的一端放在这个小山洞里，搭建好以后，先放一个过山车，把它给推过去。推过去以后，再放一个过山车。这时候我们坐着过山车过去，到达终点就会起飞了，是不是特别好玩？第二天，在迷你世界中，要是想炼制东西的话，必须要使用熔炼炉。但是熔炼炉炼制的道具非常慢，那怎么办呢？只需要在熔炼炉放一个黑龙雕像，这时候你就会发现熔炼炉的火一下子就变旺了。第三个，我们都知道火把可以插在任意的方块上，一个方块可以插好几根，但是只要把方块敲了火把，就会掉落，无法悬空。不过我还是有办法的，我们在地上放一个投掷器，上面放上方块，再拿出火把插在上面，最后启动投掷器，把方块投掷出去，你们看火把就悬空了，厉不厉害？盘点游戏中的冷知识，第一个。小伙伴们，我们都知道，迷你世界出了五种不同类型的鱼竿。我们来到有鱼的水域，把鱼竿蓄力就可以钓鱼，非常的好玩。但是我发现了一个 bug， 那就是其实就算是没有海、没有鱼，使用钓鱼竿往没有鱼的水坑里蓄力，只需要等一会也是能钓出鱼的。你们看，一条鱼就被我钓上来了，是不是特别神奇？这真是一根有魔力的鱼竿。第二个，众所周知，新版本的海马是可以被驯服的，骑上它感觉自己跟一个海洋骑士一样。但是你不知道的是，海马它可以变色，它不光只有一种颜色。海马在靠近海草的时候就会变色，会从蓝色变成绿色。不仔细看的话，还以为它是海草呢。第三个，经常去海里的小伙伴们应该都遇到过。因为在海里待的时间过长而缺氧，然后就会狗带。但是在海洋版本中，要是缺氧了，我们可以找一找这种发光的石头，站在石头中间就会被送出海面，这样就不用担心没氧气了。